हेलो एवरीवन वेलकम टू द ट्वेंटी थर्ड डे ऑफ वोकेबलरी सीरीज और देखते ही देखते हम पहुंच चुके हैं ट्वेंटी थर्ड डे पे आई होप आप रेगुलर इन वर्ड्स को लर्न कर रहे हो और अगर लर्न कर रहे हो आपको समझ आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करते चलें ठीक है तो आज के जो फाइव वर्ड्स हैं वो भी हम पढ़ने जा रहे हैं सो फर्स्ट वर्ड इज दैट इज ग्लिटे ग्लिटे आपको ना इसको वर्ड को पढ़ते क्या याद आ रहा है That is मुझे तो glitter आ रहे हैं ठीक है तो glitter is something which glitter, splendid or impressive in appearance, something which is अब जैसे ये room है well decorated है ठीक है बहुत सुंदर लग रहा है तो this room is glitter, ठीक है वैसे ही कोई male है कोई female है कोई natural thing है उसके लिए भी आप क्या use कर सकते हो glitter, मतलब जो आपको splendid लगे जो आपको impressive लगे appearance में तो उसके लिए आप क्या use कर सकते हो that is glitter. उसके बाद सेकेंड वर्ड दैट वी हैव टूडे इज नाइट मेयर नाइट मेयर आज जो भी सपना आया था ना आपको जिसको भी सुनाओगे ना वो सपना जस्ट डोंट से आई हैड अ ड्रीम जस्ट से आई हैड अ नाइट मेयर अगर वो सपना सच में बहुत ही अनप्लेजेंट था ठीक है और ड्रीम अगर सपना पॉजिटिव वे में था ठीक है नाइट मेयर मतलब आपको भूत दिख गया ना सो इट्स अ टेरीफाइंग और अनप्लेजेंट काइंड ऑफ थिंग अनप्लेजेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस तो यू कैन यूज नाइट मेयर देर ठीक है उसके बाद थर्ड वर्ड जो है दैट इज फ्रॉड फ्रॉड मतलब कोई चीज है जिसमें बहुत सारी अनप्लेजेंट थिंग्स हैं जैसे प्रॉब्लम हो गया डेंजर हो गया और आप ना उससे पागल हो रहे हो फिर ठीक है फ्रॉड मतलब कोई सिचुएशन है जो कि फुल ऑफ डेंजर फुल ऑफ प्रॉब्लम्स हैं तो वहां पे आप क्या बोल सकते हो फ्रॉड तो यू कैन से दैट आई एम गोइंग टू टेकल ऑल द फ्रॉड्स ठीक है अब फ्रॉड लाइफ है ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स आएंगी ही ठीक है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उनसे हमेशा ही भागते रहोगे ठीक है आपको सॉल्व करनी पड़ेगी यू हैव टू बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन ठीक है तो फ्रॉड मीन्स फुल ऑफ अनप्लेजेंट थिंग एंड यू हैव टू टेकल ऑल दिस फ्रॉड्स फोर्थ वर्ड इज रिलेंटलेस रिलेंटलेस मतलब कॉन्टिन्यूइंग इन सवेयर और एक्सट्रीम वे डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों का सेम ही मतलब है मतलब कॉन्टिन्यूइंग इन सवेयर और एक्सट्रीम वे कोई चीज है वो ज्यादा ही हो रही है ठीक है कोई चीज जब ज्यादा ही हो जाती है एक्सट्रीम वे में या सवेयर वे में तो उसको क्या बोलते हैं हम रिलेंटलेस एज यू कैन सी इन द पिक्चर ये टीचर है कोई और ये पिटे जा रहा है बच्चों को ठीक है कभी क्लासरूम से बाहर निकाल रहा है तो मतलब ज्यादा ही हो गया ठीक है इतना भी नहीं करना होता इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं बनना होता तो दैट इज योर रिलेंटलेस फिफ्थ वर्ड इज रेप्यूटेबल इसके लिए हमने एक और वर्ड पढ़ा था अगर आपको याद हो रिनाउंड ठीक है सम वन हु इज वेरी पॉपुलर इन अ पॉजिटिव वे और ऑनरेबल अपस्टैंडिंग और सम वन हु इज ऑनेस्ट तो उसको क्या बोलते हैं रेप्यूटेबल हु इज वेरी पॉपुलर और रिनाउंड तो एक बार क्विक रिविजन कर लेते हैं सारे के सारे वर्ड्स का तो फर्स्ट फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज ग्लिट से ग्लिट से मतलब कोई चीज जो कि बहुत ही स्प्लैंडेड है बहुत ही इंप्रेसिव है अपेयरेंस में देन नाइट मेयर नाइट मेयर मीन्स टेरीफाइंग और अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस जैसे ये इमेज में देख सकते हो ठीक है फ्रॉड फ्रॉड मतलब जब बहुत ही अनप्लेजेंट सिचुएशन आए जा रही है आए जा रही है प्रॉब्लम्स आए जा रही हैं देन यू हैव टू नॉट रन बट यू हैव टू फेस देन रिलेंटलेस रिलेंटलेस मतलब कॉन्टिन्यू इन स्वेयर और एक्सट्रीम वे कोई चीज है वो ज्यादा ही होगी ठीक है दैट इज रिलेंटलेस रेप्यूटेबल मतलब हु इज वेरी पॉपुलर इन अ पॉजिटिव वे हु इज अपस्टैंडिंग हु इज रिनाउंड हु इज ऑनरेबल हु इज ऑनेस्ट सो यू कैन यूज ऑल दिस वर्ड्स सो दिस इज ऑल अबाउट टू दिस वर्ड आई होप आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड टिल देन बाय टेक केयर एंड थैंक यू